y ahora vuelves otra vez. Bueno, yo he estado todos estos años girando. Haciendo de lo que vamos haciendo, a hablar. Eh, por ahí, mmm, estos, esta música sí tiene sus circuitos establecidos y muy estables además, ¿no? Y ahora lo que traigo es un trabajo en el que he puesto tanta ilusión como en aquel Tierra de Nadie, de cuando yo tenía eh, muchos menos años. Uh -huh. eh, es un trabajo muy, si vas a ver, de, de juventud en ese sentido. En el primer disco de un artista, o aquel era de los primeros, vas acumulando durante los años de aprendizaje, de adolescencia, de, de, de juventud, una serie de materiales, materiales vitales, materiales musicales, conocimientos y tal, y ¡pum!, lo sueltas en ese disco. Pues ahora estamos casi en esa onda, porque hace tres años y pico que decidí emprender este proyecto que, que me llevó a una onda muy distinta en lo musical, en lo personal, me cambié de país, me, me fui a residir al, al Caribe y estoy con toda esa fuerza que sale con esto, eh, sale con este proyecto toda esa fuerza de estos años acumulada. Como tenemos tiempo, vamos a ir contándolo con tranquilidad. Muy bien. Eh, estamos presentando un trabajo que es eh, Al son del indiano o indianu, Uh -huh. como prefieras, sé que tú eres eh, muy defensor de la jingua, también uh -huh. lo diremos, eh, que, que nace efectivamente de tu necesidad de contar que mm, eh, durante muchos años los asturianos y los gallegos y demás colonizaron, entre comillemos la palabra, uh -huh. muchos territorios y que eso no podía quedar eh, así, sin más y sin recordarlo. Toda esa historia no podemos obviarla, hay que contarla y hay que... Hay que hablar de ella porque además es una historia de convivencia entre las dos orillas. Ya cuando fuimos los del norte, no fuimos a conquistar nada. Ya fuimos a, a aportar nuestro trabajo y a recibir mucho. Entiendo que siempre tenías un ojo puesto allí, pero que decides que tu música arranque ese camino, no sé por qué. Bueno, en principio yo voy a, a Santo Domingo la primera vez en 1987 a tocar una romería asturiana en la Casa de España. Y allí me encuentro que eh, gente que hacía eh, música con origen folclórico, que era lo que yo hacía, tocar la gaita, resulta que estaba exportando eso a todo el mundo como una música de éxito internacional. Y hablo, por ejemplo, de Juan Luis Guerra. ¿no? Uh -huh. Entonces uno se encuentra eso y, y dice, a ver qué pasa con esta música. Eh, analizas y ves que la gente se lo pasa muy bien con esa música. Se usa para bailar, se usa para fiestar, como dicen ellos. Entonces te entra una envidia tan grande, sana, de lo que hacen allí con su propia materia cultural. Me lo planteé como modelo cuando Tierra de Nadie hace 20 años y me lo planteé después cuando, cuando a mí me apetecía hacer precisamente aquello, conseguir que los criollos bailaran con una gaita y se lo pasaran tan bien como cuando escuchaban a 4.40 tocar un merengue. El no son de indi... Era demasiada coincidencia. Era una, una casa de comidas con esa sí. coartada indiana de, de un cabaret en un pueblo, en una aldea, enfrente de la iglesia, que se llevaba muy mal con el, con el cura que tenía la iglesia enfrente, y era un indiano retornado que había abierto aquella casa de comidas y tal. Todo, todo eso sirvió de inspiración para una rumba, que es la que está sonando, que se llamó El son del indiano, y que está inspirada en esa historia. Bueno, y ahora presentamos un trabajo que lo sepan nuestros oyentes, que eh, también incluye un libro, ¿no?, que te ha prologado, uh -huh. el chef eh, tan internacional, que ahora se me ha ido el nombre. José Andrés. José Andrés. Andrés. El de la Casa Blanca, el amigo de los Obama, ¿no? Y de otra mucha Exacto. gente. <risa> Entonces es un trabajo completo con un CD, con un montón de cosas. Sí, es un trabajo en el que eh, eh, doy un poco, contextualizo esta historia de la, de la música de gaita hecha en el Caribe por un asturiano. ¿Qué hace allí? ¿Qué, ¿Qué cosa es esto? No es una mezcla gratuita, es, es precisamente toda esa historia de ciento y pico años de convivencia de las dos orillas y la mía personal también porque cuando aparecí por República Dominicana hace treinta y, y tantos años ya y tantos. Eh, 31 años pues eh, terminé casándome en República Dominicana terminé fundando una familia allí mis, mis hijas son astur dominicanas o dominico astures con una dentista ¿no? exacto, sí entonces eh, es una historia personal y no es gratuita porque allí hay miles de asturianos hay miles de asturianos que además viven mentalmente en Asturias. Yo siempre digo que Asturias no es un espacio geográfico, sino un estado mental. Y cualquiera que viaja se la lleva puesta. Y hay gente sí. en Ushuaia, en, en Tierra de Fuego, que viven mentalmente en Asturias durante toda su vida. Se puede ser perfectamente español y amar la lengua asturiana y reivindicar la oficialidad. Reivindico la oficialidad porque las lenguas que no son oficiales tienden a, a, desaparecer, a desaparecer en los museos. Y eso conlleva ciertas cosas, como enseñarlas en las escuelas, como que 
Eh, no les vamos a imponer ahora a los funcionarios que aprendan todos asturianos, si hay, si hay gente en las plantillas ya del funcionariado, pero si vamos a, a hacer que alguien de, de Valdesoto que se dirige a un funcionario pueda hacerlo en, su, en la lengua en la que se comunica y piensa habitualmente. Creo que eso es una cosa de justicia. Eh, sí, es, es una música no estacional, no dependes de la salida de un disco eh, y de repente te ves tocando en un festival de jazz en, en Eilat, en el sur de Israel. Que no es, no es eso de salgo de casa, hago 100 conciertos en una gira programada y vuelvo. Esto es más bien, todos los años hay un goteo de, de conciertos que es estable desde hace 20 años. Y el que tocaba la gaita, eso, eso no tenía nada que ver con los que tocábamos un instrumento clásico. Esto, uh -huh. a ver la gaita, que no me la pongan al lado, porque no es... Incluso los bailes regionales, por favor, ¿qué es esto? Hay que bailar danza clásica, ¿no? Y eso pasaba en Asturias. Sí, pasaba en Asturias y pasaba en toda Europa. Nos hemos dado cuenta mucho después de que eso eran valores eh, patrimoniales y culturales que, que está muy bien cuidar y además no obligar a nadie. ¿eh? Yo no obligo a nadie que le guste la gaita. Sencillamente, la consideración social ha variado radicalmente mm. desde aquellas décadas hasta, hasta ahora. Yo sí recuerdo, además, fíjate, yo traigo la gaita de color negro y la traigo por un día muy, muy concreto de mi vida en el que decidí que iba a ser negra. Yo era un niño pequeño, de unos, bueno, pequeño, unos 12 años más o menos, y fui a tocar a las carrozas de Avilés. Mm. Y recuerdo que cuando empezaba el desfile se reunían las bandas de música, los grupos de gaiteros, los grupos de baile y demás. Y al principio de la, del desfile eh, pasé delante de una banda de música buscando mi puesto y los niños que tenían un clarinete en la mano, un saxo, un instrumento, digamos, de conservatorio, como se decía, pues me miraban como, aquí viene el gaitero, con ese, ese, ese trasto de colorines lleno de flecos y de... ¿Concierto de desdén? Sí, concierto de desdén. Y desde aquel día decidí que yo iba a tener un instrumento eh, con una madera seria, con un aspecto serio, y que me iban a juzgar por la música, no por los colorines y por la estampa folclórica. Pero no hay más discurso que el, que el auténtico, que hacer lo que te apetece. Ahora a un gaitero le apetece hacer música en el Caribe, eh, tocando boleros clásicos o salsa con la gaita o merengue, y algo que parece a priori muy eh, gratuito, no lo es tanto, por eso yo quiero explicarlo en ese libro, 